Mahuna ili često zvana kao boranija, plod je graha mahunara. Mahuna je vrlo zdrava i ukoliko ste u prilici, bilo bi dobro da se često nađe na popisu jela koja pripremate. Upravo iz tog razloga što je vrlo zdrava i jako ukusna, mi smo je ove godine sijali čak tri puta, a ovih dana ćemo to učiniti ponovno, a još uvijek nije kasno da i vi to učinite. U današnjem videu ćemo govoriti o uzgoju mahune ili boranije, uslovima koji su za to potrebni i kako da ju imate dostupnu kroz cijelu sezonu. A za početak samo želim pozvati sve vas koji ste možda novi na našem kanalu da zapratite naš kanal i da podržite naš rad. Razgledajte i vidite kakve sve savjete nudimo, koliko tema smo do sada obradili i vjerujem da ćete pronaći nešto korisno. A kada se radi o mahuni, postoji nekoliko sorti. Neke sorte su dobre za konzumaciju sa stapkama, kod nekih se vadi i kuha samo zrnje, dok su druge bolje za sušenje zrna koje se kasnije koristi za kuhanje. Sorte mahuna razlikujemo i po obliku. Neke su šire, neke uže, valjkaste ili plosnate, kraće ili duže. A kada je u pitanju boja, razlikujemo mahune tamnije ili svjetlije zelene boje. Zelene sa crvenim ili ljubičastim mrljama, svjetlo žute mahune i sl. A kada se spomene uzgoj mahuna, kod nas se prvo pomisli na mlade zelene mahune, iako se dosta često konzumiraju i druge vrste. Sama mahuna ili grah mahunar pripada porodici mahunarki. I iz istog je roda kao i grah, samo što pripadaju različitim sortama. Za mahuna se uzgajaju sorte od kojih se u poluzrelom stanju dobiju jestive sočne mahune sa poluzrelim zrnjem. A grah i mahune se zbog svojih nutrijenata smatraju jednim od najvećih i najvrijednijih izvora biljnih proteina u ljudskoj prehrani. Najpoznatije mahunarke su grašak, grah, bob, leća, slanutak, kikiriki, badem, rogač, soja, pa čak i djetelina i piskavica. A razlikujemo niske i visoke sorte mahuna. Mi smo ove godine uzgajali i nisku i visoku sortu. Stabljike mahuna mogu narasti od 60 pa do 130 cm u visinu, ovisno o sorti koja se uzgaja. Cvjetovi mahune najčešće su ljubičasti ili bijeli, a karakteristike mahune i ploda u njoj također se razlikuju ovisno o sorti. Mahunarke imaju vretenast, vrlo razgranat korijen, prepun sitnih korijenovih dlačica. Mahuna se u istom plodoredu uzgaja svake četiri godine, a dobri susjedi su joj paradajz i paprika, jer mahune obskrbljuju tlo dušikom koji je potreba novim biljkama. Sadnja mahuna najranije se može obavljati krajem aprila, ali najčešće se obavlja sredinom juna. Sa pripremom tla započinje se u jesen, a obavlja se oranje na dubini od 30 cm. Za uzgoj mahuna idealna su rahla i mrvičasta tla, pH vrijednosti između 6,5 i 7,5. Na svim tlima koja su kiselija od toga treba provesti kalcifikaciju. Za gnojitbu mahuna uglavnom se koriste organska i mineralna gnojiva. Mahuna ne treba puno dušičnog gnojiva osim na početku razvoja, jer bi kao posljedicu mogli imati biljku koja ima jaku zelenu masu, a malo ili nikako plodova. Za osnovnu gnojitbu potrebno je oko 500 do 600 kg MPK gnojiva omjera 1.14.21.
Prva sjetva mahuna se obavlja kada temperatura tla dosegne 10 stepeni, u proljeće ili rano ljeto, ovisno o tome radi li se o mediteranskoj ili kontinentalnoj klimi. Sjeme mahuna sije se u kućice na razmak od oko 30 cm, dok bi među redovima trebalo biti 50 cm razmaka. Naravno, vi možete ići i na cik-cak metodu, tako što ćete raditi različite razmake između dva reda. Dubina sjetve je 5 cm, a u svaku kućicu stavljamo najmanje 2, a najviše 5 zrna. Nakon rane sjetve preporučuje se prekriti zemlju mekom tkaninom kako bi bila zaštićena od neplaniranih hladnoća, a tako će se ujedno zaštititi i prve mlade biljke. A metoda koju mi najčešće koristimo jeste malčiranje, to jest dodavanje nekog prirodnog materijala. Mi smo ovaj put koristili slamo. Za uspješan uzgoj mahuna potrebno je dosta topline. Optimalna temperatura zraka za vrijeme sjetve jeste između 20 i 23 stepena, a u fazi vegetacije od 18 do 25 stepeni. U vrijeme cvjetanja temperatura ne bi smjela prelaziti 30 stepeni, jer velike vrućine otežavaju oplodnju i zametanje plodova. Kada je u pitanju voda, mahune imaju umjerene zahtjeve. Mahune treba redovito navodnjavati, a tlo u kojem ih uzgajamo mora biti dobro drenirano i vodopropusno kako se voda ne bi zadržavala oko korijena i uzrokovala razvoj bolesti i truljenje. Nasad se navodnjava natapanjem jer se kišenjem može potaknuti razvoj raznih bolesti, osobito onih bakterijskih. Nasad boranije također treba nekoliko puta okopati kako bi se razbila pokorica i osigurao bolji protok vode. Uz to treba obavljati i plijevenje, odnosno uništavanje korova. A pošto je mahuna biljka penjačica, za rasio je potrebno osigurati mrežu ili kolce, visoke barem 2 metra, i to za svaku biljku posebno. Mahuna je najpodložnija napadima bolesti pred početak i za vrijeme cvjetanja. Porastom temperatura raste i rizik od pojave bolesti na lišću i samim plodovima. Bolesti koje napadaju mahune su smeđa pjegavost i hrđa. Od nametnika se mogu pojaviti lisne uši i grahov žižak, a ponekad postoji rizik i od najzde grinja. A s obzirom na to da se mahune razvijaju tokom visokih temperatura, za zaštitu od gljivičnih oboljenja ne smiju se koristiti bakreni fungicidi. Bikama se pomaže primjenom hranjiva koja sadrže aminokiseline, i to preventivno, kako bi biljka sama ojačala i mogla se braniti od napada bolesti. S obzirom da su vrlo visoke temperature, najprikladnije se činilo postaviti malč oko mahuna. Mi smo stavili slamu u jednom tankom sloju i tako smo zadržali vlagu oko biljaka te su one vrlo brzo napredovale. Ove godine malčiranje je bilo ključno u uzgoju mahuna i upravo zato smo se odvažili da čak tri puta posijemo ovu biljku. Za razliku od prošle godine kada su mnogi, uključujući i nas, imali problem sa nedostatkom cvijeta, iako je boranja jako lijepo listala, ova godina je bila izuzetno dobra. Poklopili su se vremenski uslovi koji odgovaraju borani i tako da smo je kroz cijelu godinu mogli brati i uživati u njenom okusu. A ukoliko ste vi imali problem sa nedostatkom cvjetova, na našem kanalu potražite video zašto se to događa i kako to spriječiti. Jednostavan trik kako bi kroz cijelu sezonu brali svježe mahune, to jest boraniju, jeste da ju sijete u različitim terminima. Mi smo već nakon 20 dana od prve sjetve ponovno posijali boraniju. Vrlo je bitno da joj pružite dovoljno vode, da stavite malčo kobiljaka kako bi one neprestano imale izvor vlage, te da ju zaštitite od sunca ukoliko ste u mogućnosti da posijete boraniju i za neke druge malo višlje biljke ili da postavite neku zasjenu. 
Na taj način ćete sebi osigurati da vam boranija stalno cvjetaje, jer visoke temperature za to nisu pogodne. Nakon što smo sa prvih biljaka pobrali plodove, ove druge su već krenule sa cvjetanjem. A sada dok beremo ove plodove, boranije koje smo posijali prvog sedmog jako lijepo napreduju i već kreću sa cvjetanjem. A naravno, još uvijek nije kasno da posijete ponovno sjeme boranije, tako da ćemo mi ovih dana posijati još jedan ciklus. Nakon što smo pobrali tri ciklusa boranije, nadamo se da će i taj četvrti stići prije zahlađenja i mrazeva. Berba mahuna obavlja se onda kada su mahune tehnološki zrele, a stupanj zrelosti određuje se prema razvijenosti zrna unutar mahune. Najčešće je to vrijeme od 50 do 70 dana nakon sjetve. Mahune su jako zdrava namirnica i sadrže vrlo malo kalorija, malu količinu masti i niti malo kolesterola. S druge strane sadrže veliki postotak vitamina, minerala i vlakana. O svim dobrobitima ove biljke naravno biti će poseban video jer one zaslužuju posebnu pažnju. Vjerujem da su ovo sve razlozi da ih uvrstite u vašu prehranu i da ih kroz cijelu sezonu uzgajate upravo u vašem vrtu.